డియర్ డాక్టర్ టీవీ నాకు దగ్గుగా ఉంటే పల్మనాలజిస్ట్ ని కలిశాను పరీక్షలు చేసి లంగ్స్ లో నిమ్ము చేరిందన్నారు ఇలా నిమ్ము చేరటం వలన ఏమైనా సమస్యలు ఎదురవుతాయా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇది ఊపిరితిత్తుల్లో నిమ్ము చేరడం అనేది మనం రెండు రకాలుగా చూడాలండి కొన్ని ప్రదేశాలలో ఏంటంటే ఈ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ డస్ట్ అలర్జీ ఇస్నోఫీ లెవెల్ ఏదైతే మనకి ఆస్మా లాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయో ఫ్రీక్వెంట్గా తుమ్ములు రావడం జలుబు రావడం దగ్గు రావడం చల్లటి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు తాగినప్పుడు వెంటనే ఆయాసం కనిపించడం పిల్లికూతలు రావడం ఇటువంటి వాటిని కొన్ని ప్రదేశాల్లో నెమ్ అంటారు అంటే ఇది అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనమాట ఈ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉన్నవారిలో సాధారణంగా ఎక్స్రే చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది ఆ ఎక్స్రేలో ఏ రకమైన సిమ్టమ్స్ పేషెంట్స్కి ఉన్నా కానీ ఎక్స్రే నార్మల్గా ఉంటుంది మిగతా బ్లడ్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా ఏదో కొంతమంది ఇసినోఫిల్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమందిలో ఐజీఈ సెల్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు రిపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ ఎక్స్రే ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళల్లో స్పైరోమెట్రీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉందా ఆస్తమా ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ అవుతుంది ఇటువంటి నెమ్ము ఉన్న వారిలో ఈ అలర్జీకి సంబంధించిన కాబట్టి అలర్జెన్స్కి దూరంగా ఉండడం ముఖ్యంగా ఈ ఇంట్లో దుమ్ము ధూళి పొగ ఘాటైన వస్తువులు స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ వీటికి దూరంగా ఉండడం చల్లటి వాతావరణానికి దూరంగా ఉండడం అలానే పడని వస్తువులు ఏమన్నా తిన్నప్పుడు తాగినప్పుడు వీళ్ళకి ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ కానీ వస్తే వాటికి దూరంగా ఉంటూ ఇన్హేలర్స్ని కానీ తీసుకొని యాంటీ అలర్జీ మెడికేషన్స్ కానీ వాడుకుంటే ఈ నెమ్ము నుంచి మనం దూరంగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట అలా కాకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో ఏదన్నా మచ్చలు కనిపించి ఊపిరితిత్తుల లోపల ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రదేశాల్లో దాన్ని ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్ము వచ్చింది ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటూ ఉంటారు అనమాట దీన్ని మనం న్యూమోనియాగా పరిగణించాలి సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే దగ్గు రావడం కఫం పడ్డం సాధారణంగా కఫం ఏంటంటే తెల్లగా కాకుండా పచ్చగా కానీ లేదంటే గ్రీన్గా కానీ ఉండడం ఫ్రీక్వెంట్గా జ్వరం రావడం కొద్ది దూరం నడిచిన మెట్లు ఎక్కిన ఆయాసం రావడం ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన దాన్ని కూడా కొన్ని ప్రదేశాల్లో నెమ్ముగానే చెప్తారనమాట ఒకవేళ అటువంటి నెమ్ము కానీ అయితే మాత్రం ఆ కఫాన్ని పరీక్షకు పంపించడం బ్యాక్టీరియా ఉందా లేదంటే ఫంగస్ ఉందా లేదంటే టీబీకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనం నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొంతమందిలో మాత్రం కఫం తీలేని పరిస్థితుల్లో అంటే ఎక్స్రేలో ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని తెలిసినా కానీ వాళ్ళ కఫం బయటకు తీలేనప్పుడు బ్రాంకోస్కోపీ అనే పరికరం ద్వారా అంటే ముక్కులోంచి లోపలికి గాలిలో ట్యూబ్స్ లోపలికి ట్యూబ్ పంపించి టెలిస్కోప్ లాంటి పరికరాన్ని పంపించి ఎక్కడైతే మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్ము ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రదేశాన్ని మొత్తాన్ని నీట్గా కడిగి దాన్ని మనం ఆ ల్యావేజీని బయటకు తీసుకొని టెస్టింగ్ పంపించినప్పుడు దాంట్లో ఏ రకమైన క్రిములు ఉన్నాయనేది కూడా బయటపడుతుంది అనమాట కల్చర్ సెన్సిటివ్ రిపోర్ట్ అంటాం లేదంటే ఏఏబి స్ట్రైనింగ్ అంటాం లేదంటే ఫంగల్ స్ట్రైనింగ్ అంటాం ఇటువంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ నెమ్ము రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుస్తుంది దాని ప్రకారంగా మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఈ రకమైన నెమ్ము నుంచి పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది